ಚಂದ್ರಯಾನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡರಂದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಸ್ರೋ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ವಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಚಂದ್ರಯಾನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಾನ ಸರ್ ಹೌದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಾನ ಹೌದು ಆದರೆ ಇದು ಇಸ್ರೋದ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಸ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಪ್ಯಾರಲಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತ ಇದೀಗ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಸಡನ್ ಈಗ ಸೂರ್ಯಾನ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಇಸ್ರೋ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತ ಇದು ಸಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಸ್ರೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಪ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂರುವರೆ ಮೂರುವರೆ ಟನ್ ಇಂದ ಆರು ಟನ್ವರೆಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ಸರ್ ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಓಷಿನೋಗ್ರಫಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಕಿಲೋ ಏಳ್ನೂರು ಕೆ ಜಿವರೆಗೂ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರ್ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಂಗಲಯಾನ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಆದಿತ್ಯ ಒನ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಮಿಷನನ್ನು ಈ ಇಸ್ರೋ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಮಿಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಂಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಇದರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಂತ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಂತ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೆಗ್ರಾಂಜಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ದನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಈ ಸ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೆಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪೆಲೋಡ್ ಏನೇನೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಪೆಲೋಡ್ ಇದೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಕೊರೋನೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೋಲಾರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯಲೆಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಸೋಲಾರ್ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅನಲೈಸರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫಾರ್ ಆದಿತ್ಯ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಹೈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಟೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪೇಲೋಡ್ಗಳು ಏಳು ಪೇಲೋಡ್ಗಳು 
ಯಾಕೆ ಈ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಏನು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಲೆವೆನ್ ಇಯರ್ ಸನ್ಸ್ಪಾಟ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟಾಲ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿದೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಸಾಕ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟಾಲ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಅನ್ಸಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದಾಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಇನ್ ಇನ್ ಭಾರತದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದು ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ ಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಟಾ ಗಾಮಾ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಜೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಭಾಳ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಥರದಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಏನು ಕಿರಣಗಳಿದೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಈ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ರೋವರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರು ವಾರ ಆಗ್ತಾ ಆರು ದಿನ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೋ ಈಗ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚಂದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೇಲೋಡ್ ಇದೆ ರೋವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇಲೋಡ್ ಇದೆ ಈ ರೋವರ್ ಆರು ದಿನದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಮೇ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಆ ಮೂವ್ ಆಗೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅದಲ್ಲದಾಗೆ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಈ ನಾವು ಏನು ಸೌತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಸೇಫಾಗಿ ಇಳಿದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೋವರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅದಲ್ಲದಾಗೆ ರೋವರ್ ರೋವರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಫಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟ್ರನಷ್ಟು ಕ್ರೇಟರ್ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಮೂರು ಮೀ ಮೀಟ್ರ್ ಹಿಂದಿಂದನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟ್ರ್ ಕ್ರೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅದರದ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ನಾನೀಗ ಏನು ಮ
ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಚ ಭೂಮಿಗೂ ನಾವು ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚ ಚಂದ್ರನದ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒಂದನೇ ಐದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಗುರುತ್ವ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಮಗೊಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಆ ಮೂರು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕನ್ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಇದೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮೆಟಲ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯ ಇದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಪರಿಮ ಅದರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದರ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹೀಟು ಹೇಗೆ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ನೀವು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಈ ಸನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಫೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ನೂರೈವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನೂರೈವತ್ತು ನೂರೈವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಲಿರೋ ಥರ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಚೀನಾದ ರೋವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಮ್ದು ಯಾಕೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿಷನನ್ನು ಅದರದ್ದು ಲೈಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನೀವು ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡದ್ದು ಆರ್ಬಿಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಲೈಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಡಿಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದೋಯ್ತು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟು ಪೇಲೋಡಿಂದ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಡೇಟಾ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇ ನಮಗೆ ನಮಗಿದೆ ಅದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈ ಲೈಫ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಹೀಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಲೇಮನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ
ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೊರತು ಜಂಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಒನ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಶೈ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಿನ ಮೂನದ್ದು ಡಾರ್ಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಸ್ರೋದವರು ಅದನ್ನು ವೇಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇಕಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೆಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಬೇಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವೇಕಪ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರ ಎಫರ್ಟ್ ಈ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಗಳ ಒಂದು ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ವೇಕಪ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೈನಾದವ್ರು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ ಇಸ್ರೋದವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಇವಾಗ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ಆಯಿತು ಚಂದ್ರಯಾನ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಇಸ್ರೋಗೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಗಳ ಒಂದು ಒಂದು ಬ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಷಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನ ಈ ಮಿಷನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕುವರೆ ದಿನ ಸಾಲ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ನಿರ್ಧಾರನ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಈ ದೇಶ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾನರ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ವೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇವಿಷ್ಟು ಇಸ್ರೋ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ವಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮಾತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ಸತ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ